vizuri. Nashukuru Mungu ili mara yangu ya kwanza kuingia hapa. Ndio. Lakini nilienda one by one. Eh. Romani. Eh. Nielekezwa nini kwa kwa kusaidi kule machafuko. Machafuko. Wewe ni wa machafuko. Makuru sasa ya machafuko. Wa. Pigie sima kwa vizuri. Wale wa kule sasa ya machafuko ni shambulio kama kwa hapa jamii. Wale ambao tunaenda kurusha ya machafuko na tuko nao. Wa, hebu jipigie makofi mazuri. Nikiomba tukimalize ibada yenu kurusha ya machafuko bado nataka kuwaona. Sasa sawa? Wale wote ambao tuko kule machafuko, nataka kuwaona baada ya ibada hii. Ndio? Nimeshukuru kumwaibisha shetani sababu baada ya hiyo kusendi nienda pale one-on-one, then from there nika nikajishuhudia kwa wale ambao walinipokea kwanza na nikaingia kwa ofisi ya ambaye ni ya Nabii Mlangoni. Na Nabii Mlangoni. Amen. Bwanangu aliumia mguu tarehe 12 mwezi wa 8 ile kura alikatika kile kimaajabu. Kwa mm sababu -hmm. mguu ulikuwa umekuwa ukisumbua 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 lakini baada ya kushuhudia ninaona sasa hivi kuna mabadiliko hao kuru wajana hata kukauka. Wapige Yesu makofi mazuri jamani. Wai! Wai! Mungu azini kuponya na nini nyumba yako? Ya pili na mimi pia nimekuwa na shida kidogo hizo miguu zilikuwa za wakamoto. Mimi uh -huh. nilisikia tu hiyo miguu kama inachomeka lakini nilipomuelezea mama Florence akaniambia wewe si mama tu hapo utaambia alafu na ukimaliza uende kwake utani. Sasa hii naona na wapige wow, Yesu makofi mazuri. Wao wow. ukubariki sana mimi. Mungu akubariki sana. Bali ya Bwana yupo pamoja na wewe. Mungu akubariki sana. Katika tu chache. Mungu akubariki sana mimi. Kwa ajili tu wakati tuta... baada hiyo tutaona na wewe. Kwa mzuri sana. Kadu sana ni lani. Asile kanisa. Amen. Asile yesu. Amen. Kwa majina ni kwa sanjina. Wanesa asile. Amen. Amin na rigesha shukulani kwa mungu. Kwa sababu, ni jumapili. Wanesa asile. Amba mepita likuwa ni kuna mtutu wangu likuwa siki vizuri. Lakini kwa imani ya nambia mama ni obena ni takona. Wanesa asile. Niliomba ilo fika sasita waka nambia mama inuka uni obena. Nika patilia wama ombi ya sasita. Kila sasita na niyamusha hei. Thank <laughs> Wasi kwa fiti. Kumbi sile pressure waga zingine waga ni maroho tu. Eh eh. Ebu tele ya. Wanesa spiri. Nili pointi ya mali ya payo ali ni achiri ya paka lefu ya iski ya wanesa spiri. Pigi esu makofi mazuri ya wewe. Ya pini ni kwa ni kisi ya magoti ya naniuma. Yani ata kama ni meka na kisi ya tu na umu. Na una meka mega pili wewe. Na mi ake shiri na sisi. Ishiri na umu na magina megu. Eh. Sema mashindo kajina la yesu. Na sasa wasi kia di. Saini mzima migu na tembea vizuri kwa nesu wa spi. Pigia yesu makofi mazuri jamae. Kupitia hapa pia na shukuru mungu kwa ajila punguluwa kwa mtoto wangu kwa nesu wa spi. Nimeangaika tokia mtoto wa na miezi saba kwa nesu wa spi. Maka saini ya na miaka mine na kwa nesu wa spi. Miaka mine. Alikuwa na ugonjwa wa kifafa anangunguka na kupapatika kwa nesu wa spi. Nimezunguka huku na kule kwa nesu wa spi. Lakini sikuona usaidizi kwa nesu wa spi. Nilipo ingia madabau haya kwa nesu wa spi. Mtoto wangu alipa. Wapige Yesu makofi mazuri Kifafa kimi ondoka Na mtoto amepato ponyaji Pongesa makofi mazuri Shagiria mwana shagiria 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 Haleluya Wanesa sfiwe Mamangu juza kalipigia simu Wakaniambia mtoto ameregelewa na mungu haukanyagi Wanesa sfiwe Nikamwambia zile dawa ulizo eno kazi chukua kwa mganga Imetosha pesa yangu kwa angaika kwa ganga Leo ni iwe ni mwisho Tupa hizo dao sipe tena wa mtoto Hata wewe utatupa Kilo roza wachari na wa ganga Haleluya Alizi tupa na nikamambia mpe mtoto simu Wakampa nikamambia heno Wakasema heno Nikamambia baba umepokia ukonyaji kwa jina la yesu Bonesu wa simu Amei Na paka kumaini kipigia simu mtoto wangu Anendelea vizuri Bonesu wa simu Kwa ayo machache mungu wa bari Wai pigia simu kwa simu azuri ya meni Tupate mtu wa ala imani kama ya bintu hili ya meni. Haleluya. Ame gaine mesema pesa kia mganga hali tena. Siju yako itajua na mna gana. Yani gaine na akila miamini mbicho mungu wana tenda. Kani sana dugi yangu. Gina yako ni dane tu mtu ni ya siku. Elias. Kani sana. Wana yesu wa sifiwe. Asifuwe masihi. Majina yangu ni Elias Kakunde. Mimi ni mkaji wa kilifi kaunti. Anikwe yesu. Mwokoka Yesu mwokoza maisha yao. 
wapendwa huyu Mungu ni kweli hapa ni mara yangu ya kwanza kufika na niliona mtumishi Javan akihubiri kwa raia TV oh pigia simu kofi mazuri jamani shangilia 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 jawaba shangilia shangilia haleluya hey karibu sana ndugu yangu bwana yesu asifiwe na akawa anaongea juu ya kufunguliwa asifiwe yesu basi nilichukua imani na nikachukua namba nikawasiliana naye hatimaye akanipatia promise nifike kanisani wakati alipokuwa ananielekeza nikafika mahali nyuma kule hiyo ni wakati gani mwezi mmoja uliopita mwezi mmoja uliopita eh nikawasiliana nika na mama siku mfahamu na hatimaye nika yani ulipata wasaidizi katika eh, ofisi hata si ofisi eh, yule boda boda alipobeba kuanzia kule safari mpaka hapa mahali karibu na hii alishadai eh, nikawasiliana na simu na simu kupokelewa na nani eh, sauti ya mume eh, ya mke sauti kawa ya mama ya mama eh, eh, akanambia karibu mpendo umefika nilipofika walikuwa eh, naongea eh, walikuwa naongea kwa ofisi kabisa eh alikuwa naongea kwa ofisi na kwa heshima za Zofisumishi. Eh. Asifiwe Yesu. Basi wapendwa cha kushangaza. Waje unaweza kunuko kama vile alivyoongea. Ah, uh, nimesahau kwa zile furaha nyingi lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu aliniambia mpendwa karibu, je, toko hudumia na nini? Eh. Mwanzo nikajitambulisha na hatimaye nikamweleza. Pige Yesu makofi jamani ofisi yangu. Jamani upige wale wanaohudumu ndani ya ofisi hiyo bwana. Wapige makofi makazi nzuri kama una wivu. Wapige makofi wapige. Haleluya. Hey, karibu sana. <laughs> Nikajieleza kwa ajili ya huduma ambayo nilikuwa nimekujia na hatimaye nikawa nimeshangaa lakini nikamwambia yule mama, mimi nilikuwa nimekuja kwa huduma. <laughs> Japo nilikuwa na mtaraji ya mtumishi Java na bibi Langoni na bibi Langoni eh. lakini nimekuona ni wewe mama <laughs> ela najua Mungu ni yule yule mmoja mmoja ndio kanambia mpendwa umefika mpendwa sio na wasiwasi umefika haleluya <laughs> nashukuru pale nilihudumiwa nikarudi baadaye nikapata mwaliko mimi katika lile boma letu nilipeana mahali kunao kanisa limejengwa pale inaitwa Joy Fellowship Church mm -hmm. mimi ni mzee na pale ni chama mm -hmm. uh, ikawa inafuatizia Jumapili nikaregesha ujumbe ya kuwa hakika kuna meza ya Bwana na nsingefika alipe Yesu haleluya amen ah uh, Jumamosi nikapata tena mwaliko mwaliko eh yeah. mm -hmm. ya hii huduma ambayo tumeikujia ndio mimi babangu aliaga mm -hmm. na kwa vile nilimhudumia kwa upendo kabla hajaaga alinunua gari kubwa inaitwa mm -hmm. Manyanga akanizawadi nayo kwa ajili ya jinsi nilivyokuwa nimembeba japo baba ni polygamist mm -hmm. nafikiri tunaelewana ni kwa sema hivyo eh, ni bibi wa ni bwana wa zaidi ya kwa mama kama mabibi zaidi wawili eh zaidi ya wawili mm. sasa katika upande wangu baba aliteswa na wale wenzangu akawekwa jela mimi nikamhudumia nilimuosha kama mtoto wangu na akanambia Elias niko na watoto wangapi akamwambia zaidi ya kumi mbona ni wewe siku ya tatu naona unanihudumia wapendwa ilikuwa ni maajabu akanambia basi wewe utaonewa wivu kumbe baba sikujua hatimaye akanunua gari 25 sita akanizawaidi lakini kumbe ilikuwa ndio balaa zinatokea mm. hata baba sahi ameaga unazo vita mm. akaniambia mwanangu najua mimi nitakufa lakini vita vitakuandaa ma wewe ela muamini Mungu peke yake Yesu makofi mazuri jamani mahali hapa wapendwa nimekuja kwa mwito wa Mungu asifiwe Yesu unavyo vita wapendwa ambavyo hatuvioni kwa macho yetu lakini viko na ni neno la Mungu peke yake nitakatuweka huru Leo nikaona japo mimi ni chama ni mahali kule lakini hii huduma ya leo wacha nisikose. Asifiwe mm. Yesu. Wapendwa nilipoingia mahali hapa ule unabii wa kuhusu mguu nilikuwa nafikiri naambiwa mimi upande wa kiuno mpaka sehemu hii <coughs> karibu wiki tatu mimi nilikuwa siwezi hata nilikuwa kuoga labda nifanye kubende ama niweke eh, percent katika mm. eh, mahali pa pa kuinuka ili niweze kujimwagilia mm. lakini nilipoanza hii huduma ile present worship 
Now I feel very much okay. Wow, and we can sing us. We can do it together. Ay 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 ay. Wow, 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 wow. Hey, hata nipokuwa nimefika pale safari nimenunua dawa hizi. Sasa naona hazina kazi manake Mungu ananifanyia. Sulete sababu hiyo. Tukasitoni. Ay ay ay. Alikuwa amenunua dawa ndio hii. Eh, manake mguu kuanzia hichi kiuno mpaka mkuu ilikuwa kishikao mshipa yeah. wapendo alikuwa na kamba ya paralyze eh hey. ya yeah. hayo shida yenu kwa jina la Yesu sema yende sema yende haleluya eh yeah. yeah. nasikia amani nasikia furaha na najua Mungu anazidi kunihudumia pia naomba kuna mtoto wangu wako form 1 ako diabetic positive yeye ndo aliniacha paka mahali pale nikapeana uwanja wa kanisa manake kulitoka unabii wakati anahudumiwa watu walionyeshwa kuwa palikuwa kwa kuna kanisa inaendelea chini ya mti nami nikaulizwa kama kiongozi wa ile goma manake ndio first goal katika tumbo ya mama akasema kama ni maono ya Mungu wacha kanisa liwe na sahihi kunaendelea kanisa kwa hivyo ninaomba madhabahu haya ya we connected na hata na liga ile kanisa tuwe joint mlete injili mahali kule ah let's get yesu makoba pigia yesu makozi mazuri iko kilimo pale gani ah iko kikambala karibu na north coast medical college tuko jirani tu wewe uko google north coast medical college 200 meters after north coast medical college is our home amen pigia yesu makoba mazuri ni kama kama amepata divine eh let's have divine divine connection wana sema ni connection connection kwa hivyo wapendwa mimi hata mkaniacha mimi nafikiri ningemaliza lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu mubariki yes mtoto mzuri wao mubariki sana wakipiga tumanana na wewe baada ya ibada hii sema amen karibu sana ndugu yangu anesa spirit amen anesa spirit amen mimi nashukuru Mungu kwa yale ile hapa nashukuru Mungu amefanya amefanya operation ya sawa na Mungu amemponya ndugu yangu ndugu yangu ndio alikuwa mtondo Zaidi. Ongeza sauti kidogo tukusikie ndugu. Anasema Mungu amefanya operation kwa sawa sawa aponya ndugu yake. Hebu ngoja kidogo. Ngoja. Hebu nitaka kukusikia tu. Kwanza jina lako umesema ni nani? Jina langu ni Jacob Mwamzi Mopaga. Mimi ni Jacob. Anasema Jacob Mwamzi Mopaga, sio? Mapoa mapaga. Hebu tueleze. Kwanza umepatikana kwa njia gani? Umekuja katika njia gani pale huu? Umefika kivipi katika haya manabao? Nilikuwa nikukutana kwa crusade pale. Crusade pale kuna chafuko. Alikuwa tujua ni kabisa. Ni kweli ama ni uongo? Lakini unabii ulikuja juu yako. Unabii ulikuja juu yangu. Kwamba kuna ndugu wako, ndugu yako ambaye kidogo amechangikiwa. Hebu niulize huyo ndugu, yuendeleaje ama iko vipi kwa sasa? Ndugu yangu sasa hivi amepona hata anafanya. Pigie Yesu makofu mazuri. Wazimu umepona. Shangilia Yesu, shangilia, shangilia. Shangilia Yesu, shangilia. Haleluya! Hey, 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 hey. Ndugu yangu amepona hata Elishadai usicheze na Elishadai. Amen. Mungu alishadai akukumbuke na wewe. Amen. Akusaidie na wewe. Kama mtu na kifafa atapona kama mtu wazimu atapona hata wewe yako si ngumu Jehovah atakusaidia haleluya ndio maana leo nimekuwa na ibada ya kuandaa matanga ya wachai wako mazishi ya wachai wako lazima tutawazika na tutasahau katika bahari ya shamu haleluya watakufukuza watafukiwa na mawimbi ya bahari sema watafukiwa watafukiwa karibu sana ndugu yangu hata pia bibi yangu pia analea alikuwa anasikia maumivu ya tumbo naye ananiambia hiyo maumivu imepotea kwa jina imepotea katika jina pigie Yesu makofi mazuri operation imefanyika sawa sawa nawe machache na Mungu abariki wao pigie Yesu makofi mazuri Mungu akubariki sana ndugu ubariki sana ndugu yangu sema jina yako unaitwa nani sema jina shukrani microphone kana nipate kwa ndugu yangu Jina lako ni nani? Asad Ina is my name. Yeah. Yes. Are you an Englishman coming from Black Africa? Yeah. Yeah. Sorry. Yes. Mungu amefanya nini kwako? Kwa fupi. Ni ni kukushukuru Mungu kwa maana yani 
mchungu tu na masikitio iko tu mwangu unasikiaje sasa hivi ama unaendeleaje ama Mungu ametenda kitu gani katika maisha yako hata ni uzuri tu ndio kwa kama ni mwangu yani hata mimi hata nilikuwa nikakata shule yangu nilikuwa ni niko na nyimbo tu na ulikuwa na nyimbo hiyo nyimbo ilikuwa kwa nyoshuda ilikuwa kwa nyuzuni ilikuwa nataka tukusaidie kwa sababu ya hiyo nyimbo ni afrayo nyimbo nyimbo afrayo sasa tutafurahia vipi na wakati uko na uzuni sio unaona hapo ni kitu mbili tofauti kipindi ndio kinapitia ndio kipindi sasa hicho kipindi umepitia kwa maana hicho ulipitia kipindi kichungu na sasa unapitia kipindi kizuri eh sasa yani ukaranga na karanga ukaranga na karanga kama una karanga endelea kukaranga na barikiwe amen haya barikiwe endelea kukaranga huko haya sasa hayo nataka karanga wana kukaranga eh nyimbo taimba mama mchungaji kana yeye na mwambie nyimbo yake aanze na wewe hapo Yes dada karibu sana. Asifiwe mwokozi. Amen. Nashukuru Bwana kwa neema zake. Na ninaoshuhuda wakati ule. Oh, umesikia sauti eh? Ah, nasikia sauti ndio. Aya eh. Mwata msikia sauti kwako. Na eh, wakati ninapofika hapa hivi, nilikusikia ukibiri kwa Raia TV. Kwa Raia TV. Nikachukua namba. Ndio. Nikapiga. Ukapiga kwa tabia nitakuja. Ame leo ndio umekuja ndio mali ya kwanza. Ah sio, kanisani leo ya pili lakini sikukuja Sunday. Au kuja Sunday. Kuna unabii wako leo hii ndio umepatikana. Yes. Mungu akubariki. Piga sumakofu mazuri. Mwambie hivi, kuanzia leo maisha yako yatabadilika. Ah ah ah, sema na sauti. Mwambie kuanzia leo maisha yako yabadilike. Sema na sauti pendwa. Ungekuwa na jambo gani kuendeleza shule kwa ajili tu ya wakati ambao umetupiga kisoro? Ah, wakati nilikuja hapa hivi nilihudumiwa kule nyumbani kule ofisini. Ndio. Na umewa alikuwa na shida huko manake kwa uchungu gani? Yaani kwa ya ndoa. Ya ndoa. Sasa una karanga sasa. Mimi tu kama nifundisha Kiswahili ambao sijawahi kuiko hapa. Kuna watu wakaranga jiko mtakaranga kwa jina la Yesu. Taza karanga kwa jina la Yesu. Eh eh. Sasa hii mama ulikuwa na uchungu. Eh ushuda ni nikua bwanangu aliingizwa kwenye madhabahu ambayo si kwanza mwezi wa nane. Mwezi wa nane. Sasa kwa nyumba kila kitu kulikuwa na dawa. Eh. Dawa ina gani? Ah uh, hizi dawa za hizi za uchawi hizi. Dawa za okay, okay ushirikina. Eh ushirikina hizi. Ndio. Yaani kila hata ukibeba maji uende kuoga. Ushirikina. Washtokia ta imeingia. Hata wakati wa kukula akisema msinzie msifule. Eh mnasinzia na mtakula. Eh hautakaranga. Ay 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 ay. Ah. Haya mambo yako. Haya yako ni kidogo. Eh mtasinzia mtakula. Mtaona kwa macho lakini mtakula. mtakula mtasinzia yote huu na ukisinzia chakula wanakula yeye yeah, amenakuaje sasa ah uh, ukiamka kesha asubuhi mnapata hapo punishment hiyo sema hiyo ni punishment <laughs> Mta, mtaweka chakula mtakula kikesho na mtakuja kukula eh ah ile kuaje sasa sasa hivyo imeendelea naona nguvu tangu nitoke hapa hivi nguvu zile nguvu powers zake zimeregea powers zimeregea chini hebu shika mkono haya na kuongezea powers zingine ndio hizo hizi ni za kiungu sasa zitapambana na nguvu ya farao itashindwa saidia 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 ndio hiyo saidia 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 sema fire fire hali ya kwanza haya ya pili haya ya tatu haya ya ine haya ano haya shida haya 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 shaba haya katika shina ya sukristo sema amen amen kigeso na kufazuri